And if I ever can't remember, do I let it render? Quel match, quelle partie d'assaut nous attend, ça fait déjà un moment que tout le monde en parle, on est content d'y être enfin, on se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi. Une équipe va-t-elle être capable de prendre le dessus C'est ce qu'on va voir ensemble. Ça fait du bien de se retrouver tous ensemble ici pour ce match, on n'est pas n'importe où. On est à Hambourg au Wolfspark Stadion. La team Dada est toujours ravie de vous retrouver pour vous faire vivre ce bel événement. Deuxième journée dans cette Euro 2024, la Géorgie contre la République Tchèque. La frappe a beau être relativement proche du but, c'est sans danger. Effectivement, et ça sort aussi net. Et voici la composition de la Géorgie. Le 5-3-2 ou le 3-5-2 c'est toute la question. Qui vont faire les pistons sur les côtés Ce qui compte, ce n'est pas le système. Ce sont les intentions, la volonté, l'ambition et les joueurs. On va acheter un oeil sur la compo tchèque. Le 5-3-2 est le même que celui de l'équipe en face. Même schéma, mais pas forcément même combativité. Attention, ça chauffe là Et oui, le danger qui est écarté. Oh, la tentative lointaine. Et c'est finalement sans aucun souci pour le gardien. Frappe non cadrée. Le gardien n'a pas été inquiété. Il a très bien lu la trajectoire. Ça sort. Varadskelia sur le terrain, ça veut dire un joueur à suivre de très près parce qu'il est pour le talent. Sa caractéristique principale, elle est invisible et pourtant elle est essentielle. Son football, son intelligence de jeu rend les autres meilleurs. Les connexions sont plus fluides, l'équipe joue mieux. Patrick Chic. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Il prend sa chance de loin et c'est finalement capté sans trop de problème. Et l'attaque prometteuse là pour la République tchèque. L'occasion de prendre l'avantage. Oh non, et comment c'est possible de rater ça C'était le but d'un zéro en plus. Quelle occasion manquée Récupération du ballon. Chaque Vetadze. Eh oui, il s'est réussi, il est passé en excellente position. Eh oui, le bon réflexe. Le corner. La défense renvoie et se donne un petit peu d'air. Et le gardien était bien vigilant. Encore un arrêt du gardien qui capte bien le ballon. Allez, sur le côté pour amener le danger. Ça part dans la surface, peut-être vers un partenaire. Le danger est éloigné. Oh les belles techniques là et la belle parade là Ouais, ça corner bien joué, bien frappé. Ouais, c'est bien fait la bonne progression, bonne intervention défensive, aucune frayeur donc. Oh, la frappe au but Et la main ferme pour envoyer le ballon par-dessus le but Corner, l'occasion peut-être de passer devant. Corner. 
Ah, pas facile de reprendre de la tête. La défense est bien en place. Chak Betadze. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Et duel remporté dans la surface. Adam Logek. Patrick Chic. Et c'est bien donné dans la profondeur. Et c'est reçu dans le dos de la défense. Et c'est le but La domination est logiquement récompensée. C'est la concrétisation de leurs efforts. Quelle contre-attaque Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. Ensuite, la conclusion est parfaite. Ça ressemble à une petite scène de théâtre. Je fixe, je trompe et tu marques. Un 0 donc au tableau d'affichage. Avantage, ça joue, c'est bien arbitré. Patrick Chic. Oh, il y a une bonne occasion là. Quelle intervention, elle est hyper importante. Et le centre est détourné par la défense. Et le centre, il y a du monde. Ah, et donc l'action s'arrête là. Ah, bien sûr qu'il y a faute, c'est donc un coup franc. Et l'arbitre qui ne va pas tarder à siffler la pause et pour l'instant, ça se passe bien pour les Tchèques. On voit des séquences intéressantes, notamment dans la capacité à dominer le ballon. La priorité, c'est de protéger ce but d'avance jusqu'à la mi-temps. Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis. -vis. Oh non, quelle belle occasion de revenir dans le match. Et on se rapproche. L'égalisation, c'est pour bientôt. Sous Tchèque. Chic. Chic. Sec. Et oui, le but, le but du break, le voilà, ce but si important. Et voilà, regardez ça, la passe est bien éliminer le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Et à la fin, on s'apatasse pour tromper le gardien. C'est un mariage d'amour entre la précision et la puissance. Et ce sera deux minutes de temps supplémentaire. Et la récupération du ballon. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première période. Et c'est reparti dans ce match. Le début de la deuxième mi-temps. Ouais, facile, ça passe. Bonne compensation, la bonne couverture. Le ballon est repris. Le tir en finesse, plutôt qu'en force, c'était pourtant une bonne idée. C'est bien d'essayer de tromper l'adversaire. C'est ça le football. Mais si derrière tu rates ta frappe, ça sert à rien. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Un petit rappel, vous le voyez sur l'écran, le foot continue avec un match qui va vous plaire. On va voir du bon football, c'est excitant, je l'ai noté déjà dans mon petit carnet. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Il dépose l'adversaire là. Oh, la tentative lointaine. Bon passo Quel frappe, quelle merveille, quel culot Exceptionnel ce but Quelle frappasse Il y a tout qui est sorti dans cette frappe. La force, la détermination, même le stade. 3-0, c'est le score suite à ce but.
et il prend le dessus sur l'adversaire. On regarde l'espace, là, il faut en profiter. Frappe contrée, le danger est toujours présent. Et l'arbitre siffle et désigne le point de pénalty. Et un changement donc. Et c'est dedans, penalty bien frappé. Le contre-pied sur ce penalty est parfait. L'anticipation ne lui a même pas permis d'effleurer le ballon. Un penalty qui est parfait. Ah, le score est donc de 4 buts à 0. Patrick Schick à la réception. Ouh, la frappe. Et finalement, aucun problème. Là pour le gardien. Allez, j'en profite pour vous rappeler. Attention, situation dangereuse là. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Sous pression. Aïe, 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 l'idée était bonne. Le tir en finesse, mais ça manque d'application. Même en essayant de la placer, ça manquait de justesse, des directions surtout. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Nikotadze, ballon récupéré par la République tchèque. Oh, ça peut aller au but. Oh, le face-à-face -face perdu. La frappe puissante, ce n'était pas la meilleure option. C'était trop risqué de passer en force. Le Mardashvili. Ouais, la différence est faite. Et le ballon qui vient d'écarter. Ah, il est bien frappé ce corner. Ah, et superbe défense. Tchak Betadze. Oui, il s'est bien défendu. Ballon en profondeur de l'eau sec et le gardien laisse filer le ballon en 6 mètres. La voiture n'était pas si loin, mais il a très bien lu la trajectoire. Les chiffres disent très bien ce qu'on voit, que c'est une équipe qui se procure beaucoup d'occasions avec une efficacité exemplaire. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Alors il y a faute et donc le coup franc à suivre. Et non, ça ne passe pas. Le ballon est renvoyé. Intervention de l'arbitre pour euh, désigner ce coup franc. Oui, ce ballon est intercepté. Oui, bien défendu. Attention, il y a un bon pressing. Mais non, pas de réussite sur cette action. Oui, sans commettre de faute. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Oh, 
Quelle intervention Et le ballon finit hors de danger. Loin contre un, c'est de la technique, mais aussi beaucoup de calme et d'intelligence émotionnelle. Ah, le corner bien tiré. Superbe parade, extraordinaire Oui, tout le monde s'attendait au but sur cette tête. Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Ça y est, le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive. Il s'en sort bien, ça aurait pu faire but, mais il était bien attentif. Check. Et c'est une frappe Oh c'est bien défendu Penalty La faute est signalée par l'arbitre Quel exploit du gardien sur ce penalty C'est la dernière minute du temps réglementaire. Ah non, là, la balle qui est perdue. Patrick Chic. La fin, ça y est, de cette rencontre et une belle opération, évidemment, avec cette victoire à l'extérieur. La supériorité dans le jeu, dans la volonté d'être protagoniste du match, c'est tout ça qui leur a permis de gagner. Et dans l'ensemble, ça a été une bonne prestation de son côté. C'est un bon match de sa part. Il y a une volonté de simplicité, d'efficacité. Ça rend les choses plus faciles pour ses coéquipiers.